মর্নিং एवरीवन वेलकम ব্যাক টু দ্য চ্যানেল আশা করি তোমরা যে যেখান থেকে আমার এই ভিডিওটা দেখছো তারা প্রত্যেকে খুব ভালো আছো সুস্থ আছো আনন্দে আছো আর আমরাও বেশ ভালো আছি আজকে আমাদের গন্তব্য হচ্ছে সোনমার্গ তো শ্রীনগর থেকে এখন সোনমার্গের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছি এখন গড়িতে পেয়েছে ঠিক 9:30 তো 9টার সময় বেরোনোর কথা ছিল বেরোতে একটু দেরি হয়ে গেল তো এখান থেকে ঘন্টা দুই আড়াই লাগবে আর কি তো চলো যাওয়া যাক সোনমার্গের পথে সোনমার্গের দিকে পথ চলতে চলতে এই অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করতে করতে এগিয়ে তো চলেছি কিন্তু তার মাঝেও ভাবলাম তোমাদের সাথে কিছু কথা শেয়ার করিনি দেখো আমি তো ট্রাভেল ব্লগার নই কিন্তু তবুও আমার ব্লগের মাধ্যমে কাশ্মীর ভ্রমণের কিছু খুঁটিনাটি তথ্য তোমাদের সামনে আমি তুলে ধরার চেষ্টা করেছি সব সময় তার একটাই কারণ আমার বন্ধুদের মধ্যে যদি কেউ কাশ্মীর যাওয়ার ইচ্ছা মনের মধ্যে রাখো তাহলে তারা যাতে অবশ্যই যেতে পারো এবং খুব ভালোভাবে যাতে তারা ট্যুরটা করতে পারো সেই কারণে আমি এই তথ্যগুলো দেওয়ার চেষ্টা করি সোনমার্গ সম্পর্কে তোমাদের একটাই কথা বলার প্রকৃতি এখানে ভয়ঙ্কর রূপে সুন্দর আর সেই সুন্দরকে উপভোগ করবার জন্য অনেক রকম বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করে তবেই সেখানে পৌঁছাতে হবে তার মধ্যে প্রথম এবং প্রধান বাধাই হচ্ছে কিন্তু স্ক্যাম কাশ্মীর হচ্ছে এমন একটা জায়গা যা মধ্যবিত্ত বাঙালির নাগালের বাইরে প্রায় বেরিয়েই যাচ্ছে এই একটাই কারণে আমরা সাধারণত যে কোনো জায়গায় বেড়াতে গেলে একটা গাড়িকে আশ্রয় করেই পুরো ট্যুরটা কমপ্লিট করি মানে একটা গাড়ি আমরা বুক করি এবং সেখানকার বিভিন্ন জায়গা সেই গাড়িটাতে করে ঘুরে বেড়াই কাশ্মীরের ক্ষেত্রে কিন্তু এই ব্যাপারটা একদমই আলাদা লোকাল জায়গা পর্যন্ত গাড়ি তোমাকে নিয়ে যাবে কিন্তু যে জায়গাটা তুমি বেড়ানোর জন্য যাচ্ছ সেই জায়গা থেকে কিন্তু সেই লোকাল গাইডেন্সই তোমাকে নিতে হবে মানে ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম আমরা যে গাড়িটা ভাড়া করে ঘুরছিলাম সোনমার্গের একটা নির্দিষ্ট জায়গা পর্যন্তই সেই গাড়িটা যাবে এবং তারপর থেকে যেটুকু পথ বাকি থাকবে তার জন্য তোমাকে লোকাল গাড়ি বলো বা ঘোড়া বলো ওখানকার যা বাহন সেটাই তোমাকে নিতে হবে এবং এইখানেই কিন্তু প্রচুর স্ক্যাম হয় যেখানে তোমার বেশ অনেকটা সময় কিন্তু চলে যাবে দর দাম করতে সোনমার্গের ক্ষেত্রেও ভীষণভাবেই সেটা সত্যি একটা জায়গা পর্যন্ত যাওয়ার পর স্নো বাইক বলো ঘোড়া বলো যা হোক কিছু তোমাকে নিতে হবে বা নিতে বাধ্য করা হবে বলতে পারো কারণ এখানে বরফে হাঁটার জন্য জুতোটা কিন্তু ম্যান্ডেটারি জুতো ছাড়া তুমি বরফে একটুও হাঁটতে পারবে না কারণ ভরপুর বরফ বিশেষত আমরা যে সময়টাতে গেছি তাই জন্য কিন্তু যথেষ্ট দর দাম করে তবেই তোমাকে গাড়ি হোক বা ঘোড়া হোক বা স্লেজ গাড়ি হোক নিতে হবে আর তাই এই সৌন্দর্যকে পুরোপুরি কাজ থেকে উপভোগ করবার জন্য তার আগে কিন্তু বেশ কিছুটা সময় তোমার চলে যাবে এই স্ক্যামটাকে ঠিকঠাকভাবে হ্যান্ডেল করতে তো সোনমার্গে আমরা পৌঁছালাম এই জাস্ট আড়াই ঘন্টা জার্নি করে এবার হেঁটে একটু সামনের দিকে যাচ্ছি দেখো সামনের দিকে গিয়ে দেখি এখানে কি ব্যবস্থা কারণ বরফে হাঁটার জন্য জুতো ভাড়া করার ব্যাপার আছে জুতো ছাড়া বরফে হাঁটাই যাবে না তো চলো সামনে গিয়ে দেখি এখানে জুতোটা নেওয়ার জন্য বরফের মধ্যে দিয়ে বেশ কিছুটা পথ অতিক্রম করে একটা ঘরে নিয়ে যাওয়া হলো আমাদের এবং সেখান থেকে আমরা বরফের জুতোটা সংগ্রহ করলাম তো সোনমার্গে তো আমরা পৌঁছে গেছি কিন্তু যে পর্যন্ত গাড়ি আসে মানে আমাদের গাড়ি যেটা ভাড়া করে আমরা ঘুরছি সেই গাড়ি যে পর্যন্ত আসবে তারপরেও অনেকটা রাস্তা আসতে হবে এবং তোমাকে নয় বরফে চলার জন্য মোটর বাইক বা স্লেজ বা ঘোড়া কিছু একটা নিতে হবে তাছাড়া বরফে চলা যাবে না আর জুতো ছাড়া তো বরফে চলাই যাবে না শুধু জুতো এখানে ভাড়া কেউ দিচ্ছেই না কারণ ইনক্লুডিং ঘোড়ার সাথে হোক গাড়ির সাথে হোক ইনক্লুডিং আর সেই হিসেবে ওরা প্যাকেজটা পুরো করে রাখে আর কি তো সেরকম সেজন্য আমরাও সেটা নিয়েছি এবার ঘোড়া আজকে চলতে পারবে না বরফে তার কারণ হচ্ছে আজকে বরফের ডেপথ অনেকটা বেশি সেই জন্য আজকে ঘোরা নয় আজকে মোটর বাইক আর স্লেজ চলছে তো আমরা মোটর বাইকটা নিয়েছি আজকে আমাদের তিনজনে চার হাজার টাকা পার হেড সাতাশো টাকা করে চাইছিল তিনজন অনেক বার্গেনিং করে চার হাজার টাকায় রাজি হয়েছে তো চলো এখন যে জায়গাটা পর্যন্ত গাড়িতে করে এসেছি তারপরে মোটর বাইকে যাওয়ার আর কি স্ট্যান্ড বলতে পারো তো চলো তোমাদের সেখানে নিয়ে যাচ্ছি দেখাচ্ছি মোটর বাইকে করে বরফে সোনমার্গটা ঘুরবো আর কি আর এখন সামনে যেটা দেখতে পাচ্ছি সেটা দেখাচ্ছি তোমাদের কাশ্মীরের প্রকৃতি এক একটা সময় কিন্তু এক এক রকম এই যেমন আমরা মার্চ মাসের শেষে এসেছি বলে ভরপুর বরফ দেখতে পাচ্ছ তোমরা চারিদিকে বরফ আবৃত পাহাড় যা অপরূপ সুন্দর এতটাই সুন্দর মনে হচ্ছিল মাঝে মাঝে এই সৌন্দর্যতে চোখ ঝরছে যাবে কিন্তু সত্যি ঠিক ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না যে কত খানি সুন্দর ওই জায়গায় গিয়ে পড়লে ঠিক মনের অবস্থাটা কি হয় সেটা তোমাদের যদি সত্যিই আমি ভাষা দিয়ে বর্ণনা করে বোঝাতে পারতাম মনে হচ্ছে সব কিছু যেন পেয়ে গেছি 
এ এক অন্য দেশ সব পেয়েছি দেশ এত সুন্দর এখানে প্রকৃতি যে বলবার ভাষা আমি হারিয়ে ফেলেছি বাইকে উঠে আমরা বসে পড়েছি আর এই স্নো বাইকে চড়ার অভিজ্ঞতা তোমাদের আর কি বলে ভাষায় বর্ণনা করে প্রকাশ করব জানি না সত্যি যেন মনে হচ্ছিল হাওয়ার সাথে ভেসে ভেসে মেঘের কাছে পৌঁছে যাব এ এক অদ্ভুত অদ্ভুত অভিজ্ঞতা যা নিজের সাথে না হলে সত্যি বোঝানো যাবে না বরফাবৃত পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে মানে বুক চিড়ে বলতে পারো হাওয়ার সাথে ভেসে একদম চলে গেলাম মেঘের কাছে আজকে আমাদের গন্তব্য থাজিবাস গ্লেসিভার যদিও সেখানে পৌঁছানোর জন্য কিন্তু প্রয়োজন ঘোড়ার কারণ ঘোড়ার পিঠে চড়েই থাজিবাস গ্লেসিভারের একদম কাছে চলে যাওয়া যায় কারণ স্নো বাইকের গন্তব্য স্থল একটুখানি যে পর্যন্ত সে নিয়ে যাবে এবং তার বাইরে কিন্তু স্নো বাইক যাবে না তার পরে কিন্তু বরফাবৃত পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে হাঁটা পথ হাঁটা পথ অতিক্রম করে আমরা অনেক দূর গেছিলাম এবং অনেক খুন এই বরফের মধ্যে সময় কাটিয়েছি পৌঁছে গেছিলাম প্রায় থাজিবাস গ্লেসিভারের কাছাকাছি কিন্তু হ্যাঁ পুরোটা তো পৌঁছাতে পারিনি আর ঘোড়া আজকের দিনের জন্য বরফে চলাচল বন্ধ ছিল কারণ আজকে বরফের ডেপথ ছিল প্রায় আড়াই থেকে তিন ফুট মানে বরফে হাঁটার সময় প্রায় আড়াই থেকে তিন ফুট পা বরফের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছিল দেখো তোমাদের তো আমি আগেই বলেছি কাশ্মীর কিন্তু শুধু ভ্রমণ নয় কাশ্মীর অভিযান বটে সোনমার্গ গোলমার্গ চান্দনবাড়ি বৈশরণ ভ্যালি সমস্ত সৌন্দর্য উপভোগের জন্য কিন্তু ভয়ঙ্কর পথ তোমাকে অতিক্রম করতেই হবে তবেই তুমি এই সুন্দরের কাছাকাছি পৌঁছাতে পারবে তারপরে এখন যাচ্ছি আমরা পায়ে হেঁটে গন্তব্য থাজিভাস গ্লেসিয়ার গ্লেসিয়ার এখান থেকে হাঁটা পাঠে কতটা আমি জানি না কিন্তু যা এখন দেখছি সেটা স্বর্গের থেকে কম কিছু নয় সত্যি স্বর্গ বলে যদি সত্যি কিছু থেকে থাকে সেটা এখানেই অসাধারণ ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না এতটাই সুন্দর কাশ্মীর একবার না আসলে জীবন অসম্পূর্ণ থেকে যেত আর একবার আসার পরে এটুকুই বলতে চাই জীবন থেকে আর কিছু চাওয়ার নেই সব পেয়েছি দেশে পৌঁছে গেছি চলো সামনে আমি যা দেখছি তোমাদের দেখাচ্ছি চলো বিভিন্ন জায়গা থেকে কত মানুষ এসেছিল প্রকৃতির এই অপরূপ সৌন্দর্যকে উপভোগ করবার জন্য নিশ্চয়ই তোমরা দেখে বুঝতে পারছ বরফের ওপরে এই সমস্ত মানুষজনকে কত রকম মানুষ বিভিন্ন জায়গা থেকে এসেছিল বেড়াতে আসলে কোথাও সেই জায়গাটার যে মানুষজন সেই লোকাল মানুষজন তাদের সাথে যেমন সেই জায়গাটা সম্পূর্ণভাবে সম্পৃক্ত তারা ছাড়াও আরও কিছু মানুষের সংস্পর্শে আসতে হয় তাদের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন ভাষাভাষী এবং বিভিন্ন জাতি ধর্মের মানুষ এই মিশ্রণটাও কিন্তু আমার বেশ ভালো লাগে তবে হ্যাঁ এখন আর কথা নয় তোমরা শুধু এই বরফাবৃত পাহাড় এবং তার মধ্যে আমাদের কর্মকাণ্ডকে 
দেখতে থাকো বরফ দেখে পাগল হয়ে যাওয়া বাঙালি আমরা বুঝতে পেরেছ তো সুতরাং কি করছি কি না করছি এই সময় কিন্তু কিচ্ছু ঠিক নেই কতখানি ভালো লাগা যে এই সময়ে হচ্ছিল সেটা পরবর্তী সময় ভয়েস দিতে গিয়ে কতখানি তোমাদের বোঝাতে পারছি সেটা ঠিক আমি নিজেই বুঝতে পারছি না কিন্তু এত ভালো লাগছিল সেই সময়টাকে আজীবন স্মৃতির মণিকোঠায় রেখে দেব মধ্যবিত্ত বাঙালি নিজের জমানো পুঁজি ব্যয় করে যাবতীয় স্ক্যামের তথ্য সংগ্রহ করেও কেনই ভূষার কেশ উপস্থিত হয় তাই সোনমার্কের বরফাবৃত পাহাড়ের ওপর দাঁড়িয়ে বেশ বুঝতে পারছি বারে বারেই একটা কথাই তোমাদের সামনে তুলে ধরতে চাইছি প্রকৃতি এখানে ভয়ঙ্কর সুন্দর যে সৌন্দর্যকে উপভোগ করতে করতে চোখ ঝলসে যাচ্ছিল শুধু ভাবছিলাম পৃথিবীতে এত সুন্দর এত প্রাপ্তি রয়েছে এই ভাবনাতেই মনটা কেমন যেন উদাস হয়ে যাচ্ছিল আর মেঘকে হাত দিয়ে ধরতে পারবো এরকম একটা অনুভূতি হচ্ছিল বলতে পারো এক কথায় কেমন একটা পাগল হয়ে যাওয়া অবস্থা হয়েছিল এতখানি সুন্দর প্রকৃতিকে সামনাসামনি দেখে এবং এই অবস্থাটা বিশ্বাস করো সত্যি শুধু আমার নয় এখানে উপস্থিত প্রত্যেকের হচ্ছিল তোমাদের মধ্যে অনেকেই আমাকে কমেন্টে লিখেছ যে তোমরা কোন সময় কাশ্মীর ঘুরে গেছ এবং তোমাদের অভিজ্ঞতা কেমন লেগেছে তোমাদের এবং আমার এই বেড়ানোটা দেখে তোমাদের সেই সময়ের কথা মনে পড়ছে সত্যি গো সেটাই হয় ভীষণভাবে হয় আমার সাথেও হয় আমার একটা ঘুরে দেখা জায়গা যখন অন্য কাউকে দেখাতে দেখি কোনো ভিডিওতে বা কিছুতে তখন না ভেতরটা কেমন একটা উদাস হয়ে যায় আর মনে হয় আবার যদি ফিরে যাওয়া যেত সেখানে আমারও মনে হয় তোমরা যারা আমার ভিডিওগুলো দেখছো তারাও হয়তো রিলেট করতে পারছ যে হ্যাঁ এখানে গেছিলাম এবং এই জায়গাটাকে এইভাবে উপভোগ করেছিলাম এই একই জিনিস আমার সাথে হয় তোমাদের সাথেও সেটা হচ্ছে হ্যাঁ জানি না আমি ঠিক কত খানি তোমাদের বোঝাতে পারছি কিন্তু কি প্রচণ্ড আনন্দ মজা মধ্যে দিয়ে এখানে এই বরফাবৃত পাহাড়ের মধ্যে বেশ কিছু ঘন্টা আমরা নিমেষের মধ্যে কাটিয়ে ফেললাম সেটা তোমাদের বলে বোঝাতে পারবো না আর ওই যে বললাম বরফ দেখে পাগল হয়ে যাওয়া বাঙালি আমরা কি করব না করব কিছুই বুঝতে পারছি না এত সুন্দর এখানে আমাকে দেখো এখানে নাচতেও শুরু করে দিয়েছি যদিও পা দিয়ে কিন্তু ঠিকঠাকভাবে দাঁড়ানোই যাচ্ছে না একটা জায়গায় পা দিলেই পা ভেতরে ঢুকে যাচ্ছে অনেকটা তারপরেও মনের আনন্দে নাচতে শুরু করে দিয়েছি বরফের ওপরে আমি আর বরফের পাহাড়ে গিয়ে বরফ ছোড়াছুড়ি খেলা হবে না তা কি হয় বলো আর এই বরফ ছোড়াছুড়ি খেলাটা কিন্তু সবচেয়ে বেশি উপভোগ করেছে টুবলু আর আমরা জানো তো বেশ খানিকটা পরিমাণে এখানে ভিজেও গেছিলাম বারে বারে বরফের ওপর বসে পড়ার কারণে হোক শুয়ে পড়ার কারণে হোক এবং বরফ ছোড়াছুড়ি খেলার কারণেই হোক বরফের জুতো পায়ে থাকার পরেও কিন্তু পায়ের ভেতর আমাদের ভিজে গেছিল আসলে তোমাদের বললামই না অনেকটা সময় আমরা এখানে ছিলাম এবং বরফ নিয়ে যা যা কিছু করা যায় যত রকমভাবে আনন্দ করা যায় সব কিছুই কিন্তু আমরা করেছি এখানে বেশ কিছুটা সময় কাটিয়ে তারপরে কিন্তু আমরা যাব আরও অনেকটা উপরে যেখান থেকেও আরও অনেক সুন্দর দেখতে পাওয়া যাবে প্রকৃতিকে আর জানো তো এই সোনমার্গে কিন্তু বজরঙ্গি ভাইজানের শুটিং হয়েছিল আরও অনেক সিনেমারই শুটিং হয়েছে তবে তোমরা কিছু কিছু জায়গা দেখে কিন্তু বেশ রিলেট করতে পারবে বজরঙ্গি ভাইজানের সাথে
এখান থেকে ফেরার সময়ও কিন্তু যে নির্দিষ্ট গন্তব্য পর্যন্ত আমরা স্নো ব্যাগে করে এসেছি সেইখান পর্যন্ত যেতে হবে এবং সেখান থেকে নিচ পর্যন্ত কিন্তু স্নো বাইকে করেই আমাদের যাওয়া কিন্তু স্নো বাইকের কাছে পৌঁছানো পর্যন্ত আমাদের হেঁটে যেতে হবে ঠিক যেমন এখন আমরা চলে এসেছি অনেকটা উপরে এরপরে যাব আরও অনেকটা উপরে স্নো বাইক আসার জায়গাটাও কিন্তু নির্দিষ্ট ওর পরে কিন্তু আর স্নো বাইকে করে আসা যায় না তোমাদের যেটা বললামই তোমরা তারপর থেকে স্লেজ গাড়ি ভাড়া করতে পারো অথবা ঘোড়া আমরা স্নো বাইক যে পর্যন্ত নিয়ে আসে তার পরের জন্য কিছুই ভাড়া না করে হাঁটা পথে অতিক্রম করেছি সেটাও কিন্তু খুবই উপভোগ্য যদিও বরফের ওপর দিয়ে হাঁটাটা অনেক বেশি কষ্টের তাহলেও এখানে কোনো কষ্টই কষ্ট নয় এখানে একটা অন্য রকম অনুভূতি কাজ করে আরও বেশ খানিকটা পথ অতিক্রম করে অনেকটা ওপরে সেই অপরূপ সৌন্দর্য দেখে আমি তো মুগ্ধ হয়ে গেছি যদিও এই সৌন্দর্য বেশিক্ষণ উপভোগ করার নয় কারণ এখানে ভীষণ ভীষণ হাওয়া দিচ্ছিল আর নিচে নেমে এসেছি সোনমার্গ মোটামুটি ঘোড়া আমাদের হয়ে গেল এবার নিচে নেমে যাবো আস্তে আস্তে কিন্তু তার আগে একটু ম্যাগি খাওয়ার জন্য প্রথমে ম্যাগি নিয়েছে টুকলু খেয়ে বলুক আগে ম্যাগিটা কেমন তারপরে আমরাও খাবো টুকলু ভালো ভালো করেছে Okay. 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 Okay.
डेट देख लेना भाई साहब इनकी हाँ जी ফেরার জন্য আবার স্নোবাইকে চেপে বসে পড়েছি যতদূর পর্যন্ত পথ অতিক্রম এই স্নোবাইকের মাধ্যমে করা সম্ভব সেই পর্যন্ত এসে তারপরে আবার কিন্তু গাড়িতে করে আমাদের গাড়ি পর্যন্ত আসতে হবে সকাল থেকে এখনো পর্যন্ত মানে সোনমার্গ ঘুরে তখন জাস্ট ফেরত এলাম এখন বেড়েছে ছটা দশ পনেরো মতো সকাল থেকে এখনো পর্যন্ত শুধু একটুখানি ম্যাগি চা বিস্কুট এটা ছাড়া কিছু খাওয়া হয়নি তাই প্রথমেই আমরা গতকাল রাতে যেখানে খেয়েছিলাম স্ট্রিম রেস্টুরেন্ট যেটাতে খেয়ে আমাদের ভীষণ ভালো লেগেছিল খাওয়া দাওয়া ভীষণ ভালো কোয়ালিটি ছিল তো সেখানে এখন চলে এসেছি আপাতত কিছু খাওয়া দাওয়া করব যেটা না করলে আর কি নয় মানে প্রচন্ড ক্ষুধার্ত আর কি এখন বলা যেতে পারে তো চলো আমরা খাওয়া দাওয়া অর্ডার করেছি খাওয়া দাওয়া দিই তারপর দেখাচ্ছি তোমাদের কি খাওয়া দাওয়া করছি আজকে এখন দেখো এখন এখন খাওয়ার জন্য আমাদের এখানে বিরিয়ানি অর্ডার করা হয়েছে যেটা অনির্বাণ খাবে আর হান্ডি চিকেন তার সাথে তন্দুরি রুটি এটা আমরা খাবো পেহেলগাঁও থেকে ঘুরে আসার পরে শ্রীনগরে আমরা চার দিন ছিলাম শ্রীনগরকে কেন্দ্র করে গুলমার্গ সোনমার্গ এবং শ্রীনগর সাইট সিন সবই করেছি আমরা মূলত থাকাটা ছিল শ্রীনগরেই সেখান থেকে যেমন আমরা সোনমার্গ বেড়াতে গেছিলাম তেমনি গুলমার্গও গেছিলাম তো চার দিন যেহেতু এখানে ছিলাম চার দিনের দিনের বেলা তো এদিক ওদিক করে টুকটাক যা কিছু খাওয়া হয়েছে রাত্রিবেলার জন্য কিন্তু আমরা বেছে নিয়েছিলাম এই স্ট্রিম রেস্টুরেন্টকে যেখানকার খাওয়া দাওয়া বেশ ভালো লেগেছিল আমাদের আর বেশ তৃপ্তি করে খাওয়াও যাচ্ছিল তো সেই জন্যেই একদিন দুদিন করতে করতে প্রত্যেক দিনই আমাদের রাত্রিবেলা এখানেই খাওয়া হয়ে গেল তো চলো আজকে রাত্রিবেলা খাওয়া দাওয়া করে এইবার বাড়িতে গিয়ে মানে হোটেলে গিয়ে আর কি নিশ্চিন্তে ঘুমাতে হবে প্রচুর পরিশ্রম বুঝতেই পারছো বেড়াতে গেলে যেমনটা হয় আর কি কিন্তু মনে তো আনন্দের আর শেষ নেই তো চলো আজকের ভিডিওটা আমি এখানেই শেষ করছি আশা করছি তোমরা যারা আমার সাথে এতক্ষণ থাকলে তাদের ভিডিওটা একটু হলেও ভালো লেগেছে যদি ভিডিওটা একটুও ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ একটা লাইক দিয়ে যেও আর চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকার অনুরোধ রইল তাহলে আজকের মতো এইটুকুই দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে ততক্ষণের জন্য তোমরা সবাই খুব ভালো থেকো সুস্থ থেকো আনন্দে থেকো আর হ্যাঁ পরবর্তী ভিডিওতে কিন্তু আছে গন্ডলা রাইট এবং গুলমার্গ ভ্রমণ তো চলো টাটা